প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে এবং আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একনি বা ব্রোন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে অতিথি চলুন পরিচিত হই নি তার সাথে ডক্টর জেসমিন মঞ্জুর রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিপ্লোমা ইন ডার্মাটোলজিক্যাল সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি কোয়ার্ডিনেটর ডিপার্টমেন্ট অফ ডার্মাটোলজি এবং লেজার সেন্টার অ্যাপোলো হসপিটালে ডার্মাটোলজি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ডক্টর সঞ্জিতা যেটি আজকের বিষয় একনি বা ব্রোন খুবই কমন একটি বিষয় এবং অত্যন্ত সাধারণ হলেও সমস্যাটা কিন্তু বলতে গেলে প্রায় সবার বিশেষ করে বয়সন্ধিকালীন যেসব কিশোর কিশোরীরা আছে তাদের থেকে শুরু করে একেবারে যারা যেই মহিলার মেনোপোজে যাচ্ছেন ওই সময়টা পর্যন্ত এই ব্রোন বা একনির সমস্যা নিয়ে কিন্তু ভুগে থাকছেন অনেকেই তো এই কারণে এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে একটু আলোচনা করব একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই একনি বা ব্রোনকে আপনি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন এটা তো বলে যে ওয়ার্ল্ডের এইট মানে মোস্ট প্রিভিলেন্ট স্কিন ডিজিজ তুমি তো অলরেডি বললে যে এটা খুব কমন এবং আসলেও এটা হোল ওয়ার্ল্ডে এটা হচ্ছে এইট ইয়েতে আছে এবং আমাদের ক্লিনিকে আমরা যে সারাদিন পেশেন্ট দেখি তার মধ্যে অন বেশিরভাগই একনি পেশেন্ট আসে এবং এটা তুমিও বলেছ যে এটার কোনো এজ গ্রুপ নাই যারা বা মেল ফিমেল অ্যান্ড টিন এজ থেকে শুরু করে সেই ওল্ড এজ পর্যন্ত এই একনি হতে পারে এবং এটা মানে এটা সাইকো সোশ্যাল যে ইম্প্যাক্টটা মানে সাইকোলজিক্যাল যে ইম্প্যাক্টটা এটা এত ট্রিমেন্ডাস আর এত অবভিয়াস অ্যান্ড ইউ নো দ্যাট যে স্কিন তো একটা অর্গান যেটা এক্সপোজড অর্গান এভরিবডি সিন ইট অ্যান্ড ফেস তো আরোই সবাই দেখছে এবং যে সময়টা আসলে শুরু হয় সেই সময়টা তোমার টিন এজ আর যে সময় তাদের মানে সুন্দর থাকার নিজেকে সুন্দর করে দেখানোর টেন্ডেন্সিটা খুব থাকে এটা সবারই মানে সবাই কি সাজছে কি না সাজছে সেটা বড় কথা না একটা হেলদি স্কিন হচ্ছে সবারই রাইট এবং যেটি আপনি বলছিলেন যে সাইকো সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট যেটা এবং একেবারে এবং একটি মেয়ে বা একটি ছেলে যে কিনা মানে ব্রোন আছে দীর্ঘদিন বা ব্রোনের ক্ষত নিয়ে যে ঘুরছে সে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে একেবারে ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যায় সে হয়তো সেলফ এস্টিম অনেক কমে যায় তারপরে তারা ডিপ্রেশনে চলে যায় এবং অনেক মেয়েরা আছে যে আমি এসে আমার ক্লিনিকে কানতে দেখেছি মাদেরকে বলছে আমার মেয়ে এত পড়াশোনা ভালো এত সুন্দর দেখতে এত জাস্ট একনির জন্য আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না এরকম বিয়ে এসে এসে ভেঙে যাচ্ছে এরকমও আছে তো এই জন্য সেটাই বলেছে যে ট্রিমেন্ডাস সাইকোসোশ্যাল এফেক্ট আছে এটার তো যার জন্যে এটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে একনি যখন শুরুটা হয় আমাদের অ্যাওয়ারনেসের ইয়েটা নাই যে একনি একটা ডিজিজ এই জিনিসটা নাই এটা সবাই এখন পর্যন্ত মনে করে যে একনি একটা কিছু মনে করে যেটা হয়েছে এই সময় এবং এক সময় এমনি এমনি ভালো হয়ে যাবে প্রবলেম ইউনো এবং তাতেই এই ক্ষতিগুলো এই যে একনির যে ক্ষতিগুলো হয় যেটা নিয়ে সবাইকে বহুদিন থাকতে হয় সেই জিনিসগুলো হয় এই ইয়ে থেকে অ্যাওয়ারনেসটা না থাকার জন্য না থাকার জন্য এই যে এক নিয়ে যেটিকে আপনি বললেন যে শুরুতেই একটা ডিজিজ হিসেবে আমাদেরকে মানতে হবে এবং সেভাবেই চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে যেটা ডিসটিং প্যাথোফিজিওলজি আছে ডিসটিং ডিজিজ ইজ এ স্কিন ডিজিজ বুঝতে হবে এবং ডক্টরের কাছে যেতে হবে তাড়াতাড়ি ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যেতে হবে আচ্ছা তো যখন ডাক্তার কাছে যাবে বা কারো যখন একেবারে শুরু থেকে আমরা যদি শুরু করি যে কিশোর বয়সে তাদের যখন ব্রোনটা শুরু হবে বা একনির সমস্যাটা শুরু হয় ঠিক তখনই কি সাথে সাথে যাবে না তখনই সাথে সাথে যাবে আচ্ছা যাতে করে হবে যে ওটা তো নেগ্লিজেন্সি থেকেই আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এক সময় মুখের মধ্যে উঠতে থাকে তারপরে দাগ হতে থাকে দাগ হওয়ার পরে মুখে স্কার হতে থাকে গর্ত হতে থাকে আমরা একনি খুব সহজেই ভালো করতে পারি একনি অনেকে আবার মনে করে যেটা কখনো ভালো হয় না এটা একসময় নিজে নিজে গেলে যাবে না গেলে তো কপালে একনি নিয়েই থাকতে হবে তা কিন্তু না একনি ইস এ ভেরি ট্রিটেবল প্রবলেম ইটস এ ডিস্টিং প্যাথোফিজিওলজি আছে 
এবং আমাদের ওই হিসেবে আমাদের ট্রিটমেন্টও আছে খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আছে শুধু এবং লাইফস্টাইলটাও তাদের ডেইলি লাইফস্টাইলটাও অনেক চেঞ্জ করতে হবে সো আমি যেটা ফার্স্টই বলবো যে একনিটাকে একটা ডিজিজ মনে করা এবং এটা নিয়ে বসে থাকার কোনো কারণ নাই এটা যখন কম থাকে তখনই তাড়াতাড়ি ডক্টরের কাছে যে ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যে ট্রিটমেন্টটা শুরু করা খুব দরকার আচ্ছা তো যখন আপনাদের কাছে তাহলে যাবে অনেকের তো আছে যে খুব অল্পতেই অল্প থাকে আবার অনেকের কিন্তু অনেক বেশি থাকে অনেক অনেক বেশি থাকে একেবারে যাদের জন্য আসলে তারা মনে করে শুধু বেশি থাকলেই বোধহয় ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত কিন্তু আপনি যেটি বলছেন যে আসলে কম হোক বেশি হোক শুরু হলেই আমরা চিকিৎসকের কাছে চলে যাব এবং সেটি আসলে প্রয়োজন তো যখন আপনাদের কাছে যায় সেই ব্রনগুলো আসলে সাধারণ ব্রন নাকি আপনার কোনো স্টেজিং করেন কিনা আমরা যেটা করি আমাদের কাছে যখন پیشنট আসে আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই কারণ জেনেটিক ফ্যাক্টরটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এক নেই সো আমরা হিস্ট্রি নেই পেশেন্ট এক্সামিনেশন করি অনেকে মনে করে যে একনি শুধু বুঝি ফেসে হয় তা কিন্তু না একনি চেস্টে হয় একনি ব্যাকে হয় অনেক সময় আর্মসে হয় আর একনির অনেক ফর্ম আছে যেমন একনি মাইল্ড থেকে শুরু করে মডারেট থেকে শুরু করে এটা কিন্তু খুব সিভিয়ার ফর্মেরও আছে আর শুধু একনি না এটার আরও কিছু কমপ্লিকেটেড ফর্ম আছে যেমন একনি খংলো বাটা আছে তারপরে হাইড্রোজেনাইটিস সাপোরেটিভা আছে একনির আরও আরও কিছু সিভিয়ার ফর্ম আছে যেগুলো আমরা তো ফার্স্ট যখন পেশেন্ট আসে আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই পেশেন্টকে ভালো করে এক্সামিন করি তাদের চেস্টে আছে না ব্যাকে আছে এটা দেখে নেই আর অন্য কোথাও আছে কি না আর দেখার পরে আমরা স্টেজিং করি যে পেশেন্টটা মাইল্ড একনি পেশেন্ট না মডারেট না সিভিয়ার পেশেন্ট এবং তারপরেই যেটা পেশেন্টকে আমরা করি সেটা হচ্ছে ডেইলি স্কিন কেয়ারটা দিয়ে দিই যেটা নিয়ে তাকে সবসময় থাকতে হবে আর একনি পেশেন্টদের স্কিন কেয়ার কিন্তু একটু ডিফারেন্ট দেন আদার পিপল কারণ তাদের স্কিন অয়েলি হয় তাদের যে ওয়াশটা ইউজ করে তাদেরকে একটা মাইল্ড সোফ ফ্রি ওয়াশ দেয়া হয় ময়েশ্চারাইজ দেয়া হয় তাদেরও কিন্তু ময়েশ্চারাইজ যদিও অয়েলি স্কিন তারপরে তাদের ময়েশ্চারাইজ দরকার পড়ে আমরা তখন অয়েল ফ্রি ময়েশ্চারাইজ দিই আচ্ছা এটা কি আমি একটু ইন্টারপ্ট করব ম্যাডাম অনেকেই কিন্তু আছেন যাদের অয়েলি স্কিন তারা মনে করেন যে ময়েশ্চারাইজার বোধহয় আমাদের প্রয়োজন না তারা কিন্তু তখন কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি ময়েশ্চারাইজার শুধু ড্রাই স্কিনের জন্য না ময়েশ্চারাইজার অয়েলি স্কিনের জন্য ওগুলো অয়েল ফ্রি দেয়া হয় আচ্ছা তারপরে তারা যখন সানব্লক ইউজ করবে সেটাও আমরা অয়েল ফ্রি দিয়ে দেই এবং কিছু মেডিসিন আছে দিয়ে দিই এর পরের স্টেজে যেটা আমরা করি মানে তখন পেশেন্টকে আমাদের কতগুলো ইনভেস্টিগেশনের ভিতর দিয়ে যেতে হয় ইনভেস্টিগেশন মানে একনিটা কেন হয়েছে এক তো জেনেটিক আছে তারপরে তার হরমোন প্রবলেম আছে কিনা ছেলেদের হরমোন তো অলওয়েজ একনি 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 ফর্মিং ছেলেদের যেহেতু অ্যান্ড্রোজেন থাকে ওটা একনি তৈরি করে আর মেয়েদের বেলায় পিসিওস বলে একটা কন্ডিশন আছে তাদের হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয় তাদের ওভারের মধ্যে ছোটো ছোটো সিস থাকে এবং সিস্টগুলো ছেলেদের হরমোন সিক্রেট করে তো বডিতে যখন ছেলেদের হরমোনটা বেশি হয় তখন দেখা যায় যে ঠিক ছেলেদের যেরকম চুল পড়ে যায় মুখে একনি হয় তারপরে অবাঞ্ছিত লোম হয় এগুলো কিন্তু পিসিউজের কারণ হয় এবং একনিটাও পিসিউজের কারণে হচ্ছে সো শুধু একনি ট্রিটমেন্ট করলে হবে না ব্যাক ব্যাকে যদি এরকম হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সগুলো থাকে এটাকেও ট্রিট করতে হয় ওষুধটা জানতে হবে মানে এটার ব্যাকে ইয়ে আছে কেন পিসিউজ কিন্তু খুবই কমন প্রবলেম মেয়েদের চুল পড়ে যাচ্ছে ছেলেদের মতো লোম হচ্ছে মুখে ব্রন হচ্ছে ওয়েট গেইন হচ্ছে চামড়া কালো হয়ে যাচ্ছে ইয়েগুলো সব শরীরের ভাঁজগুলো মাল্টিপল প্রবলেম একসাথে তখন চলে আসে যার জন্য আমাদের তখন পেশেন্টদেরকে পেশেন্ট বলে যে এত ইনভেস্টিগেশন দরকার কি বাট উই হ্যাভ টু ডু ইট কারণ হরমোনাল প্রবলেম যদি থাকে আমাদের ওটা ফাইন্ড আউট করতে হবে মোটর ট্রিটমেন্ট করতে হবে আমরা যদি না পারি তাহলে আমাদেরকে হরমোন স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাতে হবে তো এই জন্যই বলি যে ডক্টরদেরকেও কিন্তু তাদের ট্রিটমেন্টটা অপটিমাইজ করতে হবে এবং দে হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইট মানে ভেরি ওয়াল নট দ্যাট যে সিম্পল এক নিয়ে হয়েছে আচ্ছা দুটো দিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেলাম আর চলে গেল সেটাই সেটা না কি কারণে হয়েছে সেটা কি কারণে হয়েছে এটা বের করতে হবে پیشنটকে একদম লাইফস্টাইল কিভাবে চলবে কি কি জিনিস ইউজ করবে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট নট অনলি মেডিসিন তাদের লাইফের ইয়েগুলো খুব যেমন অতি রিক্ত যদি অয়েল মাথায় দিয়ে অনেকে আছে অয়েল মাথায় দিয়ে সারা রাত থাকে তাহলে লাইফস্টাইল এবং খাদ্যাভ্যাসে বিষয়টা একটা বড় ফ্যাক্টর আসলে এগুলো আপনারা পরামর্শ দেন লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং খাদ্যাভ্যাসে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে একনি বা ব্রনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো এই বিষয়টি নিয়ে যদি একটু জানতে চাই যে আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে বা কাদেরকে আপনারা কি কি ধরনের পরামর্শ দিয়ে দেন এবং তার সাথে মেডিকেশনগুলোও কি হতে পারে সেটাই তো একনি پیشنটা শুধু মেডিসিন না 
তাদেরকে কিভাবে কোন জিনিসগুলো ইউজ করবে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য তো এটাও ডার্মাটোলজিস্টকে সাজেস্ট করা উচিত তাদের কি দিয়ে মুগ্ধ হবে কোন ময়েশ্চারাইজার কোন সান ব্লক ব্রনের ওষুধ তো আছেই প্লাস আমরা যখন ইনভেস্টিগেশন হয়ে যায় پیشنট এক্সামিনেশন শেষ হয়ে যায় আমরা যখন پیشنটকে কোন ধরনের একনি বুঝে নেই তারপরে আমরা তাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা তৈরি করি এখন সেটা টপিক্যাল যদি মাইল্ড একনি হয় তাহলে টপিক্যাল ইজ এনাফ বাট মডারেট টু সিভিয়ার যদি হয় তাহলে আমাদেরকে টপিক্যালস তো দিতেই হবে ডেইলি স্কিন কেয়ার তো থাকবেই তার সাথে কিছু খাওয়ার মেডিসিন দেয়া হয় তো এগুলো খুব ভালো ভালো মেডিসিন আছে তারপরে তার যদি পিসিওএস থাকে ওটাকে অ্যাড্রেস করে ট্রিটমেন্ট দিতে হয় তার যদি আরো কিছু থাকে থাইরয়েডের প্রবলেম থাকে বা ইয়ে থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতটাও থাকে ব্রনের সাথে ব্রনের যে ক্ষতটা সেটা আমরা ফারস্টে ইয়ে করি না আমরা ফারস্টে আগে যেটা ক্ষতটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি একটা করে একনি হচ্ছে একটা করে স্কার হচ্ছে ফারস্টে আগে আমরা একনিটা সারানোতেই বেশি স্ট্রেস দেই এরপরের স্টেজে আসে আর একনি ট্রিটমেন্ট করতে করতে আমরা কালো দাগ তো হয় এটা তো আছেই আর অনেকে বসে বসে খুটায় অনেক এন্ড দ্যাট ইজ অলসো কজ এটা একটা বড় কারণ মোর মানে পিগমেন্টেশন হাইপার পিগমেন্টেশন আর স্কার গুলো কিন্তু খুটানো থেকে হয় আচ্ছা আর একটা এই যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যে আমরা বলছিলাম তার মধ্যে একটা আছে যেমন যাদের মুখে একনি থাকে এটা তো কাইন্ড অফ ইনফেকশন এবং আরো কিছু ফ্যাক্টর হরমোনাল এটা ওটা ফ্যাক্টর আছে যেটা জন্য একনি হয় ওনাদের ফেশিয়াল না করতে আমি সব সময় বলি কারণ যেহেতু ইনফেকশন আছে সেহেতু ফেশিয়াল টেশিয়ালগুলো করলে কিন্তু ইনফেকশন আরও ছড়ায় যায় আরও বেশি স্কার হয় অনেক সময় বিউটি পার্লারে যে তারা ওগুলোকে পিক করে বের করে ওটাতে স্কার হয়ে যায় তারপরে খুটায় তারা নিজেরা নিজেরা ওটাতে স্কার হয়ে যায় তো এগুলো করতে একদম নিষেধ করবো ওই জন্যই বলছি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর একজন পেশেন্ট কিছু খাদ্যাভ্যাসেও নিশ্চয়ই আপনার খাদ্যাভ্যাসে আসলে খুব একটা কিছু নাই তারপরও বলে যে স্কিম মিল্ক টেল কেগুলোর কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলোর মধ্যে হরমোন থাকে যেটার জন্য অনেকে রেখে নিতে পারে যে যত্নটা বা আমি যদি সবার কথাই চিন্তা করি যাদের একটি আছে বা নেই তার সবার ক্ষেত্রে আসলে প্রতিদিনের যে ত্বকের যত্ন সেটি আসলে কি হয় এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য কারণ স্কিন তো লার্জেস্ট অর্গান অফ দ্য বডি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল যত কিছু আছে সব কিছু তো স্কিনের উপর দিয়ে যায় এটা তো কিছু দিয়ে ঢাকা না ইটস জাস্ট ওপেন সো যার জন্য ডেইলি স্কিন কেয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো ক্লিনজিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে ক্লিনজিংটা করবে কি সাবান টাবানগুলো স্কিনের অনেক ক্ষতি করে ড্রাই করে দেয় তো তাদের জন্য যেটা বলবো নন সব ক্লিনজার এখন বাজারে পাওয়া যায় আগে একসময় পাওয়া যেত না বাট এখন পাওয়া যায় ময়শ্চারাইজেশনটা ডেইলি ময়শ্চারাইজেশন ইজ ক্লিনজিং ময়শ্চারাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইভেন অয়েলি স্কিনের জন্য ওই যে একনি প্রন স্কিন তাদেরকে আমরা অয়েল ফ্রি ময়শ্চারাইজার দিয়ে দিই তাদের জন্য হ্যাঁ কসমেটিক্স ইউজের বেলায় আমি যেটা বলবো একনি পেশেন্টের বেলায় অনেক সময় বলে আমি কি সাজতে পারবো না তাহলে খুব দুঃখ করে বলে আপনাকে একশো বার আপনি সাজতে পারবেন বাট আপনার যে যেগুলো মেকআপগুলো ইউজ করবেন ওগুলো অয়েল ফ্রি হতে হবে ওয়াটার বেস হতে হবে আর শুধু সাজলেই হবে না এটা বাসায় যে সাথে সাথে ক্লিনজিং মানে ক্লিন করাটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বলি যে তুমি যদি ক্লিন করতে না পারো দেন তুমি এটা না ইউজ করাই ভালো সো ক্লিনজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি মেকআপ দাও এনজয় করো যখন কাজ শেষ হবে বাসায় যাবে তখন সুন্দর করে ওটাকে ধুয়ে ফেলো আর ভালো থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশনে তো প্রয়োজন আছেই এবং এক্সারসাইজ সেটাই মানে আমরা কিন্তু জানি যে আসলে এক্সারসাইজ এবং প্রতিদিনের যে ব্যায়াম সেটিও কিন্তু খুব বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের দর্শকদের আমরা একটু দেখাতে চাই একজন ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে ব্যায়ামের কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে ব্যায়ামের নিয়মিত আয়োজনে আজকে থাকছে ডেড লিফট এটা লোয়ার বডির বেসিক এক্সারসাইজ এতে যেটা হয় যে আসলে ফাংশনাল স্ট্রেংথটা বাড়ে যদি এটা দেখতে মনে হবে যে শুধুমাত্রই বুঝি পায়ের ব্যায়াম আসলে এটা কোর এবং তার কাছাকাছি যত ধরনের মাসলগুলো আছে যেমন আপনার গ্লুটস হ্যামস্ট্রিং এবং পেটের কোরের লোয়ার অ্যাপস আপার অ্যাপস সব কিছু সহই এটা একটা মিক্সড একটা এক্সারসাইজ যে যাতে যেটা হয় যে অনেকে ভাবেন যে যখন কোমরের পেইন থাকলে বা লোয়ার ব্যাক পেইন থাকলে ডক্টররা মানা করেন যে সামনে ঝুঁকে কিছু করা যাবে না তার মানে হচ্ছে এটা কি যে তখন ওখান থেকে সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে যে যখন ঝুঁকছেন তখন এই এরিয়াগুলো আপনার উইক জন্যই ওখানটায় একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে তো এই ব্যায়ামে ডেড লিফটে কিন্তু আপনার কিছুটা লোয়ার ব্যাকে পেন যায় এবং লোয়ার ব্যাকটা স্ট্রং করে কোর স্ট্রং করে এবং পাশাপাশি লোয়ার বডির সবগুলো বড মানে মাসলে এটা খুব ইফেক্টিভ হয়
আর বারবেলে লিও তো আমরা ব্যায়ামটা করার পরে একটু সাবধানে এটা দেখতে হবে যেহেতু আগেই বলেছি যে এটা যেমন পেইনটা আপনার হিল করবে তেমনি এই মুভমেন্টে নিষেধাজ্ঞাও আছে যে কিছু ক্ষেত্রে করা যাবে না কেন করা যাবে না কারণ ভুলভাল হতে পারে সেজন্য আমরা এই ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করে দেখব ওকে সাট আর যখন ডাম্বেলে হচ্ছে আপনারা খেয়াল করছেন যেখানে আমরা ঝুঁকছি তার মানে যাদের কোমরে পেইন আছে আমরা বলবো যে তাদের জন্য নিষেধ এটা ডাক্তারের সাথে আলাপ করে নিবেন বাট যাদের এখন হালকা ব্যথা হয়েছে যেটা তেমন জটিল কিছু না তখন বুঝতে হবে যে আমাদের লোয়ার ব্যাকের স্ট্রেংথটা কম বা এখানে মাসলটা অতটুকু স্ট্রং নয় সুতরাং আমার ওখানে খুব ভালো মতো ফোকাস করতে হবে এখানে জরুরি ব্যাপার যে এই টোটাল কোর এলাকাটা কিন্তু শুধুমাত্র সামনের পেট বা ব্যাক বা ট্রান্সভার্স মাসল তা না এটা ওভারঅল ফলে যখন একটা জায়গায় উইকনেস গ্রো করে তখন কিন্তু আরেকটা জায়গাও তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো আমাদের লোয়ার ব্যাকের জন্য আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমাদের সামনের সামনের পেটের মাসলগুলো স্ট্রং কি না এটা এই জন্য নামার সময় খেয়াল করতে হবে যে এক্সেলে অ্যাপসটা কানেক্ট রেখে নামেন নিঃশ্বাসটা ছেড়ে পেটটা খুব কানেকশান রেখে মানে পেটটা খুব চেপে ছেড়ে দিয়ে করলে হবে না চেপে দেন ডাউন 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 খেয়াল করতে হবে পিঠটা যেন সোজা থাকে এখানে এখানটা ফ্ল্যাট একটা এ থাকে এবং সামনে যখন যাচ্ছেন ব্যালেন্সে এবং যখন উঠে দাঁড়াচ্ছেন খুব ব্যালেন্সের সাথে খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ আর যখন ডাম্বেল বারবেল দিয়ে করছেন আপনারা দুভাবে কিন্তু করতে পারেন একটা আমরা দেখছি যে স্ট্রেট লেগে স্ট্রেট লেগে যখন যাচ্ছি স্ট্রেট অ্যান্ড আপ যদি এমন হয় যে কারো হাঁটুর কোনো সমস্যা আছে যে যে জন্য উনি এখানটায় প্রবলেম ফিল করছেন তখন কিন্তু আমরা বলবো যে ডেড লিফ্টে এটা রোমানিয়ান ডেড লিফ্ট তখন হাঁটুটা একটু ভেঙ্গে হাঁটু ভেঙ্গে দেন ডাউন হাঁট নামার সময় হাঁটু ভেঙ্গে খেয়াল করা যাচ্ছে যে আমাদের পার্থক্যটা কী করেছি অ্যান্ড আপ কিন্তু পুরো ক্ষেত্রেই আমার লোয়ার ব্যাগটা স্ট্রং রেখে পেট চেপে এবং শরীরের ব্যালেন্সটা রেখে তারপর ইদার আমি স্ট্রেট লেগে করছি কিংবা বেন্ট লেগে করছি আমার শরীরের অবস্থা অনুযায়ী কিন্তু আমি কখনোই ওখানে গিয়ে ওয়েটটা ধূপ করে ছেড়ে দিচ্ছি না আমি কিন্তু কন্ট্রোল মুভমেন্টে ফ্লোরে ঠিক অনেকে আছে যে নামতে গেলে একদম ঝাঁক দিয়ে ফ্লোর পর্যন্ত নেমে ছেড়ে দিচ্ছে ফেলে দিয়ে আবার হঠাৎ করে তুলছে হুম এই ভুলটা যেন হয় না যে আপনার ফ্লোরে হঠাৎ করে পড়ে যাবে না আপনার কন্ট্রোল থাকতে হবে এবং এটা প্রপারলি করতে পারলে এবং করলে আস্তে আস্তে আপনার লোয়ার বডির টোটাল একটা স্ট্রেংথ যেটা বলেন এবং ইম্প্রুভমেন্ট এটা খুব দ্রুত হবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা ঝুঁকতে গেলে সমস্যা তারা কোনো রকম কোনো ওয়েট না নিয়ে প্রথমে খালি হাতেই খেয়াল করে করবেন যে হাঁটু জোড়া করে না সোজা করে কোনভাবে করলে আপনাদের জন্য ভালো হচ্ছে বা সমস্যা হচ্ছে না তারপর আস্তে আস্তে আপনারা ওয়েটটা অ্যাড করতে পারেন এবং রিপিটেশন আগের মতোই পনেরো বারো থেকে পনেরো কিংবা পনেরো থেকে তিরিশ পর্যন্ত যেতে পারেন আর যাদের এমন সমস্যা আছে যে হঠাৎ করে ছোকা থেকে উঠলে পরে মাথা ঘোরায় বা প্রেশারের সমস্যা আছে তারাও এটা একটু আস্তে ধীরে সুস্থিরভাবে বুঝে নিয়ে তারপর করতে হবে কোনো হুটহাট করে এই ব্যায়ামগুলো করা যাবে না বেসিক ব্যায়ামগুলো আপনাকে খুব বুঝে ভালোভাবে করলে তবে আপনারা খুব দ্রুত সামনের দিকে ইমপ্রুভ করতে পারবেন ম্যাডাম যেটি বলছিলাম যে আসলে ব্যায়ামের কিছু বিষয় রয়েছে বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু রয়েছে বা এক্সারসাইজের সেটি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আপনার ব্যাপারে মতামত কি ভালো স্কিন থাকার জন্য এক্সারসাইজ স্কিনের মধ্যে ব্লাড সাপ্লাইটাও ইম্প্রুভ করে এবং মানে এটার কি বলবো যে গ্লোবাল এফেক্ট যেটা সেটা সবখানেই হয় সব দিকে মানে এক্সারসাইজ ইজ এ মানে মানে এনি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো কিন্তু 
as a whole dehydrated whole skin or dal hoje. Skin or to bocha jay dehydrated at say. Hallo Takajuno, Kada Pasha Projun, full copy, Motirachin and a Pushtikunagun, I can push TV the month, Mamma, Dorshuk, the Ramlik to Takat, full copy, Pushtikunagun, Dorshuk, the Kinney, full copy, Motirach, Kiki Pushtikunagun, push TV their cats take. শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি খুব পরিচিত একটা নাম ফুলকপি ছোট বড় সবারই কিন্তু খুব পছন্দ ফুলকপি সাদা রঙের হলো এতে কিন্তু রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং মিনারেলস আসুন জেনে নেই আজকে এই ফুলকপির খাদ্য উপাদান প্রথমে আসছি ফুলকপি খুব বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম আছে এর পাশাপাশে এতে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি ও আছে এতে রয়েছে ভিটামিন কে ভিটামিন এ যেমন আমাদের চোখের সৌন্দর্যের পাশাপাশে আমাদের স্কিন ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং আমার চুলের সৌন্দর্য ভালো রাখে ছোট বাচ্চারা বিশেষ করে যারা বিভিন্ন ধরনের সবজি খেতে চান না তারা কিন্তু ফুলকপির বড়াটা খুব পছন্দ করে আমরা খাবারকে এই ধরনের সবজিকে যদি একটু মডিফাই করে দেই বাচ্চারা কিন্তু খুব পছন্দ করে বিশেষ করে টিফিনের সময় ফুলকপিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ভিটামিন এ আমাদের স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পাশাপাশি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় ইদানি আমাদের শরীরে যে মরণবেধি ক্যান্সার বাসা পাচ্ছে এটার মেইন কারণ কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া তো সেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আমাদের বাড়িয়ে তুলে এই ধরনের সবজি বিশেষ করে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি এই সব এই ধরনের পুষ্টি গুণাগুণ যে ধরনের সবজিতে আছে বিশেষ করে ফুলকপি এই ফুলকপি কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার আছে এবং এতে কিন্তু ক্যালোরিও অনেক কম 100 গ্রাম ফুলকপিতে আমরা পেয়ে থাকি শুধুমাত্র 31 কিলো ক্যালোরি বড়রাও কিন্তু অনায়াসে তার মেনুতে এই ফুলকপি রাখতে পারেন ভাজি করার পাশাপাশি এই শীতের সময় উষ্ণ উষ্ণ স্যুপের মধ্যে আমরা কিন্তু হাফ বয়েল ফুলকপি রাখতে পারি যা আমাদের শরীরের পাশাপাশি আমাদের হার্টকে ভালো রাখতে সাহায্য করে যদিও এটি সাদা রঙের একটা সবজি কিন্তু এতে কিন্তু আমাদের হার্ট ভালো রাখার একটা উপাদান রয়েছে খেয়াল রাখতে হবে এর যে এই ফুলকপি খুব বেশি বয়েল করা যাবে না হাফ বয়েল করে খেতে হবে তাহলেই পাওয়া যাবে এই ফুলকপি যথাযথ পুষ্টি গুণাগুণ কিনের বা ব্রোনের ক্ষত দূর করার জন্য লেজারের অনেক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আমরা শুনতে পাই কিন্তু আসলে সব ক্ষেত্রেই কি আসলে লেজার প্রয়োজন আছে কিনা বা লেজারটা আসলে কোন সাইড এফেক্ট আছে কিনা বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতির মধ্যেও কিন্তু অনেকে থাকে যারা সাধারণ রোগী আছেন তো এই ব্যাপারে আপনার মতামত আছে আমরা একনি পেশেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম তো এই ব্যাপারে পেশেন্টরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে আমি লেজার করব লেজার করে আমি একনি ভালো করব বাট একনির বেলা আমি যেটা বলবো uh, first day, you shouldn't jump to laser. Because any patient treatment dorkar, daily skin care dorkar, hormonal problem achi ki na ota bed kora dorkar, ota treatment kora dorkar. Ebang bhalo hoye jawar paor hoy to kono laser she try korte pare. But first day laser the ekni bhalo korbo, it's a totally wrong idea. প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় একনি বা ব্রোন এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমাদের আজকে অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে অটিজম এটা একটা নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvpd.com এছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবার দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়